ഹലോ എവറി വൺ ടെക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സജിൻ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് കഹൂട്ട് എന്ന ഗെയിമിംഗ് ആപ്പ് നാളെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം എങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് കുറച്ച് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കഹൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗെയിം ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് മറ്റ് ആപ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും കമ്പനീസ് ആയാലും ഈ അവരുടെ മീറ്റിങ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്പ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് കഹൂട്ടിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടണാണ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് യുവർ അക്കൗണ്ട് ടൈം എന്ന സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ എന്നീ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡെമോ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അതായത് കഹൂട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് സൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കഹൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഐദർ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ടെക് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡെമോ പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഹൂട്ട് ഫോർ ഫോമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കുറേ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് റെഡി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഇസ് എ കളർ ഓഫ് ആപ്പിൾ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ നമുക്കൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് ഇതൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് ഒരു സീറോ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് സിംഗിൾ സെലക്ട് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ആൻസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു റിമൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എംബെഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ലൈബ്രറി അതായത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഫ്രീ ഇമേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ക്രീനിൽ അപ്പോൾ
ഇനി കാണുന്ന പോലെ ഇതിൽ ക്ലാസിക് മോഡും ടീം മോഡും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്ലേയേഴ്സ് വൺ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ദി ക്യാൻ പ്ലേ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീം ആയിട്ട് അവർക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അവർക്ക് പേര് അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരെ നെക് നെയിം എൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മ്യൂസിക് അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ലോബി മ്യൂസിക് പിന്നെ റാൻഡമൈസ് ഓർഡർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർഡർ ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് അങ്ങനെ നമുക്കതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഫീച്ചറാണ് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഒരു ടു സ്റ്റെപ്പ് ജോയിനിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ഇൻ്റർഫേസ് കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഗെയിം പിന്ന എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ്രോയിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ എസ് ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്ക് അവർ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കഹൂ ഡോട്ട് ഐ ടി എന്ന യു ആർ എൽ അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഗെയിം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസിക് മോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിം ഇങ്ങനെയാണ് ലോഡിങ് വരുന്നത് നമ്പർ ഇവിടെ ലോഡ് ആയി വരും ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വോളിയം ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ പ്ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ഒരു കോഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കയറേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു പേര് അവർ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു യൂസർ കയറി അതുപോലെ തന്നെ കുറേ യൂസേഴ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ ഈ ഒരു പിന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം അവരത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വൺസ് എല്ലാവരും ഈ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗെയിം ഇൻ്റർഫേസ് ഇനി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും നമ്മുടെ നേരത്തെ കളിച്ച ഗെയിംസിൻ്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഗെയിം കളിച്ചത് ആരാ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എത്ര പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫൈനൽ സ്കോർ ടോട്ടൽ സ്കോർ എത്രയാണ് ഒരു റാങ്ക് വൈസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്ര പേര് ചെയ്തു ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എത്ര പേര് ചെയ്തു അപ്പോൾ എവറി വൺ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും കുറേ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് 